Hello and welcome to all of you at the Bazoom online platform mein Dr. Poonam class plus 1 ki ek aur video ko prepare kar rahe hain aur ye jo video hai ye video hai breathing and exchange of the gases mein breathing and exchange of the gases mein ek bahut chhota sa bahut common sa but bahut hi confusing topic jo hai aur wo hai बको फेरेंजल कैविटी क्या है बको फेरेंजल कैविटी जो है वो मैंने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बको फेरेंजल कैविटी से ही ब्रीथ करते हैं जैसे कि एग्जांपल फ्रॉग का जो फ्रॉग है वो अपनी बको फेरेंजल कैविटी से ही गैसेस का एक्सचेंज करता रहता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में वो लंग्स से भी करता है और इन द वॉटर कंडीशन वो आपके स्किन से भी करता है क्लियर तो जो फ्रॉग है वो बहुत टाइप का ब्रीथिंग मेथड को शो करता है क्लियर भी तो बक्को फेरेंजल कैविटी में नॉर्मली स्टूडेंट्स बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में कंफ्यूज होते रहते हैं कि व्हाट्स द वेरियस टाइप्स ऑफ द बक्को फेरेंजल कैविटी इट्स पार्ट्स और इसमें क्या क्या सिचुएशन कहाँ पे है तो जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है बक्को फेरेंजल कैविटी का मतलब दो पार्ट होंगे इसमें एक बकल पार्ट और दूसरा फेरेंचियल पार्ट जो बक्कल पार्ट है वो हमारे अपर पार्ट होता है इसका मतलब एंटीरियर की तरफ अब मैं पहले बहुत सारे कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स का तो यही पॉइंट क्लियर करती हूँ कि हमारा एंटीरियर क्या होता है पोस्टीरियर क्या होता है डोरसल क्या होता है और वेंट्रल क्या होता है क्योंकि इसमें आपको जरूरत पड़ने वाली है मैं आपके सामने खड़े हूँ अब इसमें जो मेरा हेड वाला रीजन होता है ये होता है एंटीरियर रीजन क्लियर किसी का भी हेड रीजन एंटीरियर होता है अगर ऐसे खड़ा है तो भी और ऐसे अगर किसी का हेड है तो भी ये एंटीरियर होता है क्लियर भाई पोस्टीरियर रीजन कैसा होता है जो टेल रीजन है जो नीचे वाला रीजन है पैरों वाला रीजन या टेल वाला रीजन होता है पोस्टीरियर रीजन क्लियर भाई अब आती है डोरसल और वेंट्रल पे एंटीरियर पोस्टीरियर नॉर्मली स्टूडेंट्स क्लियर होते हैं बट दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज इन द डिफरेंस बिटवीन द एंटीरियर डोरसल एंड वेंट्रल सिचुएशन क्लियर अब ये आपके सामने है एक माउस या लिजार्ड एक मैं हूं आपके सामने मैंने दोनों में ही पूछ लिया कि इन दोनों में बताइए डोरसल और वेंट्रल पोजीशन कौन सी है तो आप एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि डोरसल पोजीशन वो पोजीशन होती है जिस तरफ उसकी स्पाइनल कोड होती है जिस तरफ उसकी डोरसल नर्व कोड होती है अब हम बहुत डेवलप्ड हैं हम कोडेट्स में आते हैं हम टेट्रापोडास में आते हैं इसीलिए हमारी तो पीछे बन गई स्पाइनल कोड लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें स्पाइनल कोड नहीं होती तो उनके अंदर होती है नर्व कोड तो जिसके भी पीछे न जिसकी जिस भी तरफ नर्व कोड हो या स्पाइनल कोड हो वो पोजिशन होती है डोरसल पोजिशन अब कोई पर्सन ऐसे खड़ा तो उसकी डोरसल पोजीशन ये वाली हो जाएगी अगर कोई ऐसे तो उसकी ये वाली हो जाएगी और वेंट्रल कौन सी होती है वो वाली जो अर्थ को फेस करती है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म चल सकता है क्लियर अब हम हैं तो हम भी ऐसे ही चल सकते हैं तो हमारा वेंट्रल कौन सा हो गया ये वाला वेंट्रल हो गया पीछे वाला डोरसल हो गया पॉइंट टू बी क्लियर अब हम आते हैं पोजिशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बक्को फेरेंजन कैविटी अब मैंने आपको बताया कि हमारे गले में ये वाले रीजन में बक्कल कैविटी ऊपर की तरफ होती है जैसे ही मैंने माउथ खोला माउथ के अंदर जो जगह दिख रही है वो ओरल या आपकी बक्कल कैविटी है क्लियर लेकिन जैसे ही फूड अंदर की तरफ जाता है तो ये वाला जो रीजन होता है हमारा ये होता है फेरेंजियल रीजन या फेरेंजल कैविटी तो इसका मतलब ऊपर की तरफ हमारी बक्कल कैविटी एंटीरियर की तरफ लेकिन नीचे की तरफ क्या है हमारी पोस्टीरियर साइड की तरफ आपकी दैट इज द फेरेंजल कैविटी क्लियर अब फेरेंजल कैविटी के भी आगे तीन पार्ट मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन में बताए हुए हैं एंड दीज आर सबसे पहले नेजो फेरेंग्स फिर ओरो फेरेंग्स फिर है आपका लेरेंगो फेरेंग्स क्लियर अब यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं हम यहीं पे तीनों की तीनों स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे तो आपको दिख रहा है बक्को फेरेंजल कैविटी को मैंने बक्कल कैविटी और फेरेंजल कैविटी में डिवाइड किया हुआ है हमारे गले वाले रीजन में जो इस लेसन में डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पे दो ही पार्ट दिए हैं नेजो फेरेंग्स एंड ओरो फेरेंग्स और ओरो फेरेंग्स में आगे की तरफ आ जाता है लेरिंगो फेरेंग्स क्लियर तो 
ओरोफेरेंक्स को आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चर के हिसाब से वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मैं यहाँ बता देती हूँ यहाँ सिर्फ आपको पाइप का डिस्कस किया गया है कि हमारे आगे फ्रंट की तरफ मतलब वेंट्रल साइड पे होती है ट्रैकिया या एयर पाइप जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है उस ढक्कन को बोलते हैं हम ग्लोटिस और पीछे की तरफ उस ट्रैकिया के पीछे की तरफ होती है इसोफेगस और इसोफेगस की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो एक ढक्कन के थ्रू होती है वो होता है गलट ये रियल में ढक्कन नहीं होता ये सिंपल एक मस्कुलर डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर होती है क्लियर भाई तो इसका मतलब ग्लोटिस वाली जो स्ट्रक्चर होती है और ग्लोटिस किसके ऊपर लगा था लैरिंग्स के पास में होता है और ये वेंट्रल होता है आगे की तरफ होता है और जो इसोफेगस है वो कहाँ होती है हमारे पीछे डोरसल की तरफ अब हम आते हैं डायग्राम के ऊपर क्लियर भाई अब ये किसी पर्सन का माउथ है जैसे ही माउथ खोला तो आपको सामने क्या देखी बकल कैविटी और इस बकल कैविटी में अब आप अपनी टंग को थोड़ा सा ऊपर ले जाइए आपकी टंग एक हार्ड सरफेस से अटैच कर रही है और वो है आपकी हार्ड पैलेट उस हार्ड पैलेट में आपको लाइनिंग महसूस हो रही होंगी और वो लाइनिंग होती है रगीज और ये रगीज भगवान ने क्यों बनाई क्योंकि इस पे जब हम हमारा टंग फूड रगड़ता है ना तो वो टंग जो फूड रगड़ रहा है ऊपर तो बहुत इजीली क्रश हो जाता है और आपको पता है हार्ड सरफेस पे किसी चीज को रगड़ते हैं तो वो जल्दी ब्रेक होती है वो जल्दी घिस जाती है क्लियर जैसे ही अब हम हार्ड पैलेट से हमारी टंग को थोड़ा अंदर ले जाएंगे हमारी टंग बहुत सॉफ्ट 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 रीजन पे जाती है स्टार्ट हो जाती है और वो होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट क्लियर अपने घर में छोटे बहन भाई का अगर हम माउथ खोल के देखें तो उनके माउथ के अंदर बिल्कुल सामने एक वी शेप का स्ट्रक्चर ऐसे लटकता हुआ दिखता है और वो होता है हमारा युवला ओके अब वो तो दिखने में होगा अभी ये युवला है लेकिन क्यों बना वो उसका काम क्या होता है जैसे ही हम फूड खा रहे हैं तो जैसे ही हम फूड को अंदर की तरफ प्रेस करते हैं तो ये जो युवला है ये ऊपर जाके लग जाता है किसके ऊपर हमारे इंटरनल नेयर्स के इस युवला के ऊपर की तरफ हमारे अंदर नाक के अंदर वाली ओपनिंग होती है इंटरनल नेयर्स और उनको बंद कर देता है ताकि फूड ऊपर वाले नेजोफेरेंक्स पार्ट में न चला जाए और नेजोफेरेंक्स से एयर न आ जाए इसीलिए जब हम खा रहे होते हैं तो जब खा रहे होते हैं तो ऊपर से नेजल चैम्बर से एयर आनी बंद हो जाती है क्लियर ये युबला का पार्ट है अब थोड़ा ऊपर बता देते हैं ये जो चैम्बर दिख रहा है ये आपकी बकल कैविटी को और नेजल कैविटी को सेपरेट करता है यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से जैसे ही अंदर की तरफ है तो वो होता है नेजल चैम्बर और ये नेजल चैम्बर में ये कॉन्कीज वगैरह दिखा रखी है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है और जैसे ही थोड़ा हम अंदर जाते हैं तो हमारे नेजोफे ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हैं और इसकी अंदर की ओपनिंग होती है इंटरनल नोस्ट्रिल जिसको हम कई बार नाक से भी हमारी टंग से भी हम महसूस कर सकते हैं ठीक है इन सम पर्सन ओके और उस इंटरनल लेयर्स के पास होती है हमारे कान के थ्रू गई हुई यूस्टेकन ट्यूब की ओपनिंग ये यूस्टेकन ट्यूब यहाँ प्रेजेंट होती है टू रिलीज द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ द ईयर कि बाहर एयर का कोई एक्सेसिव प्रेशर आए तो वो हमारे गले में रिलीज हो जाए जैसे कि हम प्लेन जो है जब प्लेन हाइट पे चढ़ता है तो एक्सेसिव प्रेशर को हमारी जो यूस्टेकन ट्यूब है वो गले में ओपन कर देती है क्लियर ओके okay, और ये जो स्टेकिन ट्यूब है इसके बाहर बाहर प्रेजेंट होते हैं ट्यूबल टॉन्सिल भाई कान में से कोई बैक्टीरिया अंदर ना घुस जाए तो उसको रोकने के लिए स्टेकिन ट्यूब की ओपनिंग के बाहर बाहर भी भगवान ने लगा दिए गार्ड और वो गार्ड क्या है ट्यूबल टॉन्सिल नाक के थ्रू कोई बैक्टीरिया ना आ जाए वायरस ना आ जाए उसको रोकने के लिए बना दिए नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल क्लियर तो इसका मतलब ये तो पता ही चल गया कि ये वाला जो पार्ट है ये फेरेंग्स है और इस फेरेंग्स में यहाँ पर ऊपर वाला है नेजो फेरेंग्स नेजो फेरेंग्स सिर्फ नाक वाला रीजन है जिसमें आपकी यूस्टेकिन ट्यूब की ओपनिंग है ट्यूबेल टोनसिल है और नेजो फेरेंजियल टेंसिल्स है क्लियर ओके और वहाँ पे इंटरनल लेयर्स होते हैं ये जो है ये क्या है ओरो फेरेंग्स है एंड ओरो फेरेंग्स इज द कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ द फूड एज वेल एज द एयर क्लियर और जो ओरो है उससे फूड फिर सीधा गलट से होता हुआ कहा चला जाता है इसो फेगस में इसका मतलब गलट हमारा कहाँ है 
पीछे की तरफ इसोफेगस पीछे की तरफ है इसोफेगस के ऊपर लगा हुआ गलट कहाँ है पीछे की तरफ और पीछे क्या है डोरसल साइड ठीक है तो ये मैंने यहाँ लिखा है और आगे की तरफ हमारा क्या है लैरिंग्स अब हम आते हैं इसके ऊपर ये आपकी टंग है टंग जो है वो एक फोल्ड के थ्रू हमारी हायोइड बोन्स यहाँ प्रेजेंट है हायोइड बोन से अटैच होती है टंग का जो लास्ट पार्ट होता है जहाँ पे अटैच होती है वहाँ पे भी टॉन्सिल होते हैं एंड दैट आर द लिंगुअल टॉन्सिस क्लियर टंग जो पीछे फाइबर से स्ट्रक्चर लाइक से अटैच होती है उसको सल्पस टर्मिनलिस बोलते हैं ओके भाई ओके okay, जैसे ही टंग खत्म होती है तो वहां पे एक कार्टिलेजनस फ्लैप ढक्कन लगा दिख रहा होता है और वो होता है एपिग्लोटिस वो ऐसे लटक रहा होता है और जैसे ही फूड अंदर की तरफ आता है तो ये एपिग्लोटिस फटाक से नीचे लग जाता है एक ऐसे बने हुए खाचे में और उसको हम बोलते हैं ग्लोटिस दिस इज एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजनस फ्लैप एंड ये एक साचा बना हुआ है एक डिप्रेशन है एपिग्लोटिस के लिए इसको बोलते हैं ग्लोटिस दिस इज एपिग्लोटिस तो जैसे ही ऊपर से फूड आ रहा था फूड के प्रेशर से एपिग्लोटिस ग्लोटिस पे लग जाता है और ग्लोटिस किसकी ओपनिंग है ट्रैकिया की और वहां पे प्रेजेंट है लैरिंग्स इसका मतलब जैसे ही फूड आता है जैसे ही फूड अंदर जा रहा है तो ऊपर से यू, यूबला इंटरनल लेयर्स को बंद कर देता है और इस इधर से एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर देता है इधर नेजल चैम्बर में फूड नहीं जाता और इधर से हमारा ट्रैकिया में फूड नहीं जाता और फूड का रास्ता इसोफेगस में जाने के लिए खुल जाता है और उस टाइम हमारी जो ब्रीथिंग है वो स्टॉप हो जाती है क्लियर भाई ओके okay, तो आपको ये दिख रहा है कि हमारे इधर की तरफ ट्रैकिया होती है एयर पाइप है और हमारे पीछे की तरफ इसोफेगस है और फूड पाइप है क्लियर भाई इसमें अब कोई मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये सारे पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं ओके okay, बेटा तो अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना मैं जरूर आपको वो सोल्व करूंगी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक जरूर करना थैंक यू